sedang cuba merekod sesi kita ni Okay sebab, ah, okay Okay so sesi kita hari ni akan direkod So kalau cikgu ataupun para peserta terlepas Okay boleh apa namanya uh, Boleh tengok di YouTube eh Okay so uh, hari ni macam saya bagi tahu tadi Saya ulang semula Fokus saya Okay fokus saya, oh lama background Okay, background dalam bilik anak ni, ala kantoi. Okay, <laughs> okay. Uh, kejap ya cikgu saya admit uh, rakan yang baru masuk. Okay, uh, macam saya terangkan tadi. Okay, hari ni uh, sesi kita lebih memfokuskan kepada apps-apps yang dibangunkan oleh pihak Google. Okay, apps melalui telefon. Okay, jadi uh, kalau cikgu nak join hari ni, cikgu boleh juga Okay, uh, buka melalui laptop dan kemudian kita tengok di dalam handphone eh Okay So, uh, macam yang saya bagi tahu tadi uh, Perbezaan antara yang uh, sesi semalam dengan sesi saya hari ini adalah lebih uh, Di dalam platform yang berbeza semalam lebih kepada Google Apps for Education Okay, hari ini ialah apps-apps yang develop by Google eh, Ada banyak apps yang ramai yang tak tahu Okay, sebenarnya pihak Google sendiri ada membangunkan banyak apps Okay, bagaimana cara dia Okay, so uh, sebelum kita teruskan lebih lanjut Saya nak cikgu kalau boleh, cikgu pegang handphone cikgu Okay, kalau tak boleh tak apa Kalau pakai Google Meet jangan risau Eh, cikgu boleh minimisekan terus, okay uh, eh. So saya akan presentkan handphone saya kejap eh Okay, so saya akan presentkan handphone saya Okay, uh, eh, so untuk permulaan kita pada hari ini uh, Kita akan tengok pada Google Play Okay, cikgu buka dulu Play Store ataupun Google Play Di Mana dia Google Play Okay ni eh, Play Store Okay, simbol dia ialah titik tiga ni Haa eh Okay, nak tunjuk tak nampak pula kat sini kan Kalau pakai rekursi dia ada, ada kesel Tapi kalau ni tak ada eh Okay, cikgu buka Play Store Okay, ni yang biasa ramai antara kita memang dah tahu dah tentang Play Store Okay Uh, dalam Play Store ni segala himpunan apps yang dibangunkan okay, oleh berjuta-juta developer Okay ada tapi hari ni fokus kita adalah pada Google So macam mana cara dia? Cikgu tekan dekat atas tu Okay cikgu tekan dekat atas tu search for apps Cikgu search Google Okay kenapa? Uh, kita fokus kepada Google hari ni So kita search for Google Okay uh, So ada banyak keluar ni Bukan yang ini yang saya nak Okay cikgu pilih je mana-mana yang cikgu suka Katalah saya ambil yang pertama tu malas nak fikir dah kan Ambil yang pertama Okay saya ambil ni Okay Memang dah install cikgu jangan risau Bukan kita nak tengok yang ni Kalau macam mana nak Okay Uh, kita fokus pada Google bagaimana kita nak ni Ok cikgu, uh, cikgu scroll down ke bawah Ok uh, Cikgu akan nampak satu tu More by Google LLC uh, eh. LLC ni macam kita lah Kalau kita sendirian berhad kan Dia LLC eh kalau di luar negara Ok cikgu tekan more Ok bila cikgu tekan more Okay, akan terpapar segala apps yang dibangunkan oleh Google sendiri ha, eh, Sebab kita fokus pada Google, so kita buka Google Kalau cikgu nak search untuk Microsoft, cikgu tekan Microsoft kat situ ha, eh. Kalau cikgu nak search untuk uh, certain-certain developer, cikgu boleh terus Oh kejap, eh, saya matikan ni kejap Tak banyak betul message-nya Okay 
So, uh, saya teruskan. Okay, ini adalah apps-apps yang dibangunkan oleh Google sendiri. Okay, uh, kalau cikgu tengok ada banyak uh, tapi paparan ni sikit lah. Okay, macam mana cikgu nak tengok ke semua apps yang dibangunkan oleh Google, cikgu tekan pada all apps. Nampak perkataan all apps tu so ada satu ada satu anak panah ataupun kesa. Okay, cikgu tekan. Okey, kat situ akan terpapar semua apps-apps yang dibangunkan oleh Google. Ada banyak, ada yang biasa cikgu tengok. Okey, ada yang jarang atau tak biasa cikgu tengok eh. Ada banyak sebenarnya, saya pun tak kira lah berapa banyak. Eh, kalau saya scroll sampai ke bawah tu ada banyak lah. Okey, saya nak terangkan beberapa. Okey, kalau cikgu tengok, ah, mungkin Google Meet cikgu dah ada Google Classroom eh. Okey, so saya nak terangkan beberapa oh, Kejap eh, saya nak admit ada yang nak join Okay Kalau cikgu tengok di situ ada banyak apps Okay semalam mungkin cikgu dah belajar tentang Google Sheet, Google Docs Tapi hari ni saya nak belajar tentang apps, apps tambahan Bunyi apa ni? Okay oh, eh. Apps, apps tambahan yang dibangunkan oleh pihak Google Okay yang pertama Okay dalam banyak-banyak tu saya nak cikgu uh, cikgu scroll cikgu cari yang pertama saya tunjukkan benda-benda yang happy dululah eh okey ke, ke semua app-apps yang dibangunkan ni sebenarnya uh, sangat berguna sebab tu kita punya tajuk hari ni okey memudahkan task kita eh jadi mudah okey antak saya nak tunjukkan yang pertama yang paling saya suka iaitu okey cikgu tengok dekat skrin ada satu gambar piala tu, betul tak? Eh? Okay, Google Opinion Reward. Okay, sebelum tu. Uh, saya sebab bila pakai Google Meet ni, bila dah mute semua orang. Okay, dia rasa macam bercakap seorang-seorang je kan? Okay, so uh, saya minta respon dari semua kalau uh, cikgu ada join ni, cikgu uh, chat dekat dalam ruangan chat. Cakap okay ke apa ke? Uh, Walah lah, tak adalah nampak macam bercakap seorang-seorang je ni. Okey ada ah eh maknanya dengar eh takutkan saya cakap seorang-seorang ke? Ha eh sebab biasalah Google Meet kan. Ha eh masa apa namanya masa PKP hari tu ah guru besar saya meeting dengan Google Meet sampai tertidur-tidur tak dengar eh. Okey cikgu Hamzah kata boleh slow sikit tak penerangannya. Okey cikgu jangan risau. Ah cikgu Hamzah memang ah saya tak slow lagi sebab sekarang belum mula pun lagi apa namanya apps apps je. So relax cikgu eh. Ha eh. Okay kejap lagi saya slow kan. Okay. So okay saya yakin uh, yang lain semua dengar tak adalah saya cakap sorang-sorang. Okay yang pertama saya nak tunjukkan cikgu tentang uh, satu apps. Okay nama dia Google Opinion Reward. Ha, cikgu nampak dia punya ikon dia. Okay nampak tak simbol apa nama dia. Simbol piala tu ada bintang di tengah dia. Okey, saya tunjuk lagi sekali lah mungkin ada yang baru join. Okey, saya ulang balik. Okey, kesian pula takut kawan-kawan kita tertinggal. Okey. Uh, untuk hari ini sesi perkongsian saya adalah tentang Google eh apa tentang apps-apps yang dibangunkan oleh pihak Google untuk memudahkan kerja kita. Ada banyak apps dia. Okey, saya ulang sekali lagi. Cikgu buka di handphone. Okey, cikgu buka Play Store. Ha, kalau yang guna iPhone uh, guna iPhone tu boleh buka uh, apa nama dia App Store. Tapi saya tak yakin semua apps ada tapi kebanyakannya ada eh. Okey, so saya ulang sekali lagi buka Play Store atau yang gunakan iOS buka App Store. Okey, ini paparan muka depan untuk apa nama dia? App Store eh untuk Play Store. Okay. So macam saya kata tadi uh, ada berjuta apps dalam ni. So kita nak fokus pada apa yang kita nak hari ni. Pergi dekat ruangan atas tu ada search for apps. Cikgu type Google. Kenapa? Sebab kita nak fokus pada Google eh. Kita nak fokus pada developer dia ialah Google. Kalau cikgu nak Microsoft, cikgu type Microsoft. Eh. Kalau cikgu nak Epic Game. Ah, cikgu tak Epic Games. Okay. So tekan Google. 
yang akan keluar senarai recommended ini yang terpapar senarai recommended ada banyak ok bukan ini yang kita nak cikgu pilih je mana-mana satu pun tak kisah cikgu tekan je ok ha, macam ni eh macam ni google beta ni semua orang ada ok so uh, google ni cikgu turun ke bawah cikgu scroll sampai jumpa perkataan more you might uh, bukan you might also like tu ok more by google llc ok kalau cikgu nampak perkataan more by google llc tu tekan more ok klik pada more tu ok dia akan keluar ini ialah uh, page untuk google sendiri apps-apps yang dibangunkan oleh pihak google ok ada banyak dalam tu macam mana kita nak tengok semua tekan all apps ok saya tekan all apps ada nak pandang tu ok dia keluar ok ada banyak dalam ni ok macam saya bagi tahu tadi ok kita mulakan dengan perkara yang pertama iaitu bagaimana kita nak mengumpul duit ah cik wah ok tak adalah banyak tak adalah juta-juta duit yang kita nak kumpul eh ok saya nak cikgu pergi ke satu apps nama dia google opinion reward Hai, Google Opinion Rewards ni sim, dia punya ikon gambar dia ialah piala cups eh ada gambar bintang dekat situ. Okey cikgu install. Tekan dan kemudian cikgu install. Macam saya saya dah install dah sudah memang ada. Okey cikgu install. Saya dia keluar uninstall open sebab saya dah install. Okey kalau cikgu belum install lagi cikgu tekan install. Okey yang dah install. Okey cikgu tengok eh. Uh, latest update available in Hong Kong and Malaysia uh, Sekarang Malaysia pun dah ada Google Opinion Reward ni Okay tekan dulu open Dah install dia apa? Okay cikgu nampak tak ni? Okay Google Opinion Rewards ni adalah satu apps yang dibangunkan oleh pihak Google Okay untuk menjalankan survey uh, Survey dia tak banyak pun kadang-kadang dia tanya uh, di antara uh, saya selalu dapat dia kadang hari-hari ada kadang-kadang seminggu sekali ha, eh? ok google opinion rewards ni ok cikgu boleh jawab je dia punya survey tu survey yang pendek-pendek je dan kemudian pihak google akan bagi cikgu reward dia iaitu dalam bentuk kredit dalam bentuk duit eh? tapi bukanlah duit yang boleh keluar kat bank ke apa ke Okay duit ni cikgu uh, akan dapat dan cikgu boleh gunakan dalam Google Play Store ha, eh? Cikgu boleh gunakan dalam Google Play Store Dan kemudian cikgu boleh beli apps-apps yang cikgu nak ha, Tengok contoh macam saya tu adalah hari tu saya dah beli satu app So dia dah kurang dah Saya beli maps hari tu eh Ada satu maps Harga dia seratus lebih So dah tinggal dua puluh satu ringgit je Okay dia akan bagi cikgu reward dalam bentuk kredit untuk Google Play okey dalam dia dalam uh, apa namanya dalam currency dalam mata wang uh, US dollar so dia akan bagi cikgu dalam berapa sen US dollar tapi bila berapa sen US dollar tu bila kita convert ke duit Malaysia jadi ringgit-ringgit ya cikgu uh, kadang-kadang pernah saya dapat dia seringgit eh dia dah bagi tiga, tiga dollar Uh, saya jawab uh, apa nama dia survey tu dia bagi tiga dolar dapatlah dalam dua belah ringgit macam tu uh, eh? dapat dua belah ringgit bukanlah kita boleh belanja tapi kita boleh contoh cikgu ada Netflix ke uh, cikgu boleh apa nama dia alamak kejap eh terputus pula Okey kejap eh cikgu saya punya handphone terputus saya sambung balik Okey
Okey, ni. Okey, macam saya cakap dengan cikgu, bila cikgu jawab survey, dia kadang-kadang ada dalam mingguan, kadang-kadang ada hari-hari pun ada. Okey, dia, cikgu tak payah buka pun apps ni, dia akan keluar notification kat handphone cikgu, ada new survey. So, bila ada new survey, cikgu jawab dia, kadang-kadang yes or no je, cikgu jawab yes, cepat terus dapat, apa namanya, terus dapat kredit pada, pada account cikgu. Uh, so, kalau cikgu, apa nama dia, uh, nak beli Netflix ke, uh, nak beli view ke, okay, untuk bulanan nak subscribe, uh, tak payah keluar duit, cikgu boleh gunakan uh, kredit daripada Google Play ni. Uh, eh. So, dekat situ cikgu dah dapat apa penjimatan kan, uh, macam ni saya ada RM21 ni, okay, kalau saya nak subscribe view tu, boleh dapat tiga bulan juga. Ah boleh tengok cerita Korea kan. <laughs> Okey. So itu adalah apps yang pertama saya nak share. Apps ni bukanlah penting sangat tapi sekurang-kurangnya <coughs> dengan menjawab survey-survey dia cikgu boleh dapat uh, apa kredit duit untuk apa namanya Google Play. Ah uh, cikgu boleh beli apps, cikgu boleh beli subscribe apa-apa yang cikgu nak. Ha, eh, di handphone, tak adalah pakai app scrap dah cikgu pakai yang yang apa namanya, yang license punya kan ok so next kita pergi yang kedua ok iaitu masih lagi dekat dah, kita pergi balik ke apa nama dia ha, google play kita tengok balik dalam ni ada banyak lagi ok kalau cikgu tengok dekat situ Okey, yang kedua saya nak tunjukkan cikgu Okey, apps yang kedua daripada dibangunkan oleh Google Nama dia Photoscan Eh, Photoscan by Google Photo Okey, apa kegunaan Photoscan ni? Okey, dia punya ikon tu cikgu nampak yang sebelah Google Family Link tu Okey, kalau tengok pada skrin Dia macam kepingan gambar tu Okey, Google Photoscan ni kalau cikgu tekan dan install Okey, apa kegunaan dia? Kegunaan dia seakan macam scanner. Okey, scanner kan cikgu beli printer ada scanner kan? Ah, uh, so ini kita scan pakai handphone. Okey, ada yang biasa apa nama dia menggunakan apps-apps lain pun boleh tapi yang apps ni photo scan ni bila cikgu scan dia akan terus save dekat dalam Google Photo cikgu. So Uh, apa nama dia, dia tak membebalkan handphone cikgu dan kemudian cikgu boleh buka di mana sahaja, di laptop lain pun boleh uh, di handphone lain pun boleh eh? ok, apa kegunaan photo scan ni, ok, saya open ok, kalau cikgu tengok ni, dia tunjukkan cara how to scan cikgu cari je gambar, cikgu scan ok, kalau gambar tu, ok dia akan uh, pada gambar tersebut dia akan keluar lima titik nanti dia akan gabungkan, cikgu ambil daripada semua apa namanya dari semua angle ok, dan kemudian ok, cikgu ambil daripada semua angle dan nanti uh, dia akan mengurangkan glare glare tu apa? dia macam apa silau pada pada apa gambar cikgu kan kalau kita ambil gambar pakai handphone bila kita pakai flash dia ada silau kan ha, eh? jadi kalau cikgu pakai kat uh, cikgu gunakan apa nama dia uh, photo scan ni nanti dia akan scan dan kemudian uh, apa namanya uh, silau tadi akan berkurangan eh okey so kita tengok cara dia cut scan ni Okay, ini first time allow, allow. Okay, katalah ada gambar je eh, saya, cik, ah, saya ambil gambar, saya tengah makan coklat ni, kantil lah. Okay. okay, saya ambil ni eh. Okay, ni gambar dia, ah, cikgu tengok tu bila kita nak ambil gambar, okay, kalau ada lampu di atas, okay, so ada bayang-bayang dekat kotak tu. Ah, so, dia jadi apa nama dia? Uh, jadi tak cantik lah bila kita nak ambil gambar kan uh, eh, Ada bayang-bayang tangan saya tu Bayang-bayang handphone tu Okay so saya tekan Okay so dia akan keluar lima eh, Dia akan keluar apa namanya empat Cikgu nampak tak ada empat bulatan tu Cikgu halakan je Cambridge 
Okey, kejap saya ulang lagi sekali. Okey, dia akan keluar. Okey, tekan. Ah, cikgu gerakkan dia akan scan kat situ. Okey, cikgu ni tekan. Okey. Okey, kemudian cikgu tekan. Ah, so gambar tu akan siap. Saya tengok ha cantik tak ada apa nama dia tak ada silau ke sebab kita ada lampu kat atas so tak ada silau walaupun kita buka flash. Ha eh so cikgu tengok hasil apa nama dia hasil gambar yang kita scan okey akan jadi lebih cantik. Ha eh. Okey so kemudian cikgu nak adjust cikgu boleh adjust cikgu nak rotate macam biasalah. Eh, dah siap semua, cikgu boleh uh, tutup, okey uh, Bukan tutup, back eh, cikgu boleh back Okey, atau cikgu nak uh, sell lagi, back lagi Okey, dia akan automatik simpan di dalam Apa namanya, di dalam handphone cikgu Okey, dan dia akan terus automatik kalau cikgu Aktifkan Google Photo, dia akan automatik upload di dalam Google Photo cikgu Alright Okay, itu ialah apps yang kedua nama dia Photoscan by Google Photo. Apa kegunaan dia? Cikgu boleh scan dokumen. Ha, ni free je. Tak ada nak apa, tak payah nak perlukan apa namanya. Ha, license ke apa dia free. Eh, nama dia ialah Photoscan. Ha, cikgu boleh apa nama dia scan gambar-gambar lama. Okay, dan kemudian cikgu apa nama dia cikgu save dan dia akan automatik simpan dalam Google Photo cikgu. Ah tak perlu nak scan kat printer betul cikgu gambar sebab kalau uh, masalah pada gambar-gambar lama kita ni dia punya uh, gambar tu ialah uh, kertas gambar tu dia berkilat eh berkilat bila kita ambil gambar atau kita guna scanner kita di komputer tu dia ada macam glare tu silau eh Uh, so kita gunakan photo scan ni dia kita scankan dia dan kemudian uh, gambar tu tak ada silau dah. Uh, eh? dia tak ada nampak macam flash dia tu. Okey. So itu ialah apps kedua nama dia photo scan by Google Photo eh. So cikgu boleh gunakan untuk scan gambar-gambar terutama macam saya tunjuk tadi lah kotak coklat sedap ni tiramisu ni kotak dia berkilat kan. So bila kita Ambil gambar dia akan silau ataupun kalau kita scan gunakan uh, scanner kita uh, dia akan uh, dia macam wash out eh sebab dia, dia glare tu dia silau eh so kita gunakan photo scan automatik silau tu akan dikurangkan eh okey next okey kita pergi apps yang ketiga pula ha cikgu jangan risau kalau tak boleh ha eh ada yang cakap tadi apa Nak install tak boleh buffer jangan risau sesi kita di record cikgu Nanti cikgu boleh tengok semula saya akan share dekat YouTube Cikgu boleh tengok semula Okay boleh ulang balik eh? Okay next <coughs> Okay kita pergi ke seterusnya iaitu Mana dia sekejap eh Okay Nama dia measure Alamak saya lagi pula. Okey, apps yang ketiga iaitu measure. Dia punya apa namanya ikon dia macam huruf C terbalik tu. Okey, apa kegunaan measure ni? Kalau dengan nama kita dah tahu untuk mengukur. Eh, anak saya ni ketuk-ketuk pintu pula. Okey. Uh, measure ni ialah satu apps yang dibangunkan oleh uh, Google untuk mengukur. Ha, cikgu Macam mana nak mengukur? Okey tengok eh. Okey kita ukur sesuatu objek atau rumah ke macam tiba cikgu nak ukur. Alamak pembaris tak ada, pita ukur tak ada. Okey cikgu boleh gunakan measure. Measure ni dia akan mengukur dengan menggunakan kamera dia ada algoritma dia. Macam mana tadi buat saya tak tahu tapi kita boleh mengukur sesuatu objek dengan cara menggunakan kamera sahaja. Okey ketepatannya saya tak pasti. Okey kita boleh cubalah nanti. Okey so cikgu install measure ni. Okey dah install kemudian cikgu open. Okey. Alright cikgu open. Ah, dia kata measure everyday things. Ah, cikgu tengok tu. 
tiba pula hari Ahad ni kejap lagi ah uh, cikgu nak buat deko-deko kat rumah kan ah uh, eh okey cikgu boleh gunakan meja okey ataupun macam saya kena buat padang ke apa ke kita nak buat ukuran ah uh, pakai handphone je tak adalah kita nak tarik pintu ukur tu nak cari 100 meter kan Okay, so dia kata measure everyday things, turn your phone into tape measure. Okay, kita menukar handphone kita menjadi pita ukur. Oh, eh, kita boleh check ketinggian, panjang, lebar dalam menggunakan telefon, uh, menggunakan kamera sahaja. Okay, so kita give access, allow macam biasalah sebab dia memerlukan kamera. Okay, contoh saya nak ukur. Okay, saya tunjuk, ah, saya tunjuklah lagi eh. Okay, saya tunjuklah lagi uh, apa nama dia uh, coklat barrel tiramisu ni <laughs> Okay kebetulan saya hari ni sarapan orang putih kan makan coklat barrel ni Okay so saya tekan Okay saya tekan ni kejap dia akan, ha, saya kata dia ada bintik-bintik bintik tu Dia sedang cuba ni Kejap eh, saya admit ada yang join Okay, dia tak dapat, dia kecil sangat kot Okay, saya cek ojek lah, saya kukul laptop lah Okay, yeah. okay, so saya ukur keyboard orang tengok Okay, saya ukur keyboard ni daripada ni Okay, saya tekan Okay, kejap eh, saya tekan Okay, berapa jarak dia, saya tengok saya ukur je Haa oh, eh Nanti cikgu boleh dapat dalam inci Ok nanti cikgu boleh tukar Ok Kemudian cikgu tambah lagi Oh lah silap ni kurang Sekejap saya buat lagi sekali lah Eh eh mana dia Okey, saya nak ukur laptop Okey, ni Okey, saya nak ukur daripada sini Saya tekan Okey, kemudian saya Tekan lagi simbol tambah tu Eh, eh, ke bawah Okey, kemudian Haa saya eh okey saya tekan tambah lagi untuk saya ukur ni okey kemudian saya tekan tambah lagi saya bawa ni ke atas okey so saya akan dapat okey cikgu tengok ha saya dapat ukuran untuk laptop saya ah uh, 14 inci betul lah laptop saya 14 inci screen dia eh okey cikgu tengok eh terus ada dah okey so cara dia okey saya ulang lagi cikgu jauhkan sikit dia kata saya nak ukur keyboard ni pula Ok saya pergi ke situ saya tekan simbol tambah Ok ha, saya tarikkan Ok kemudian saya tekan lagi simbol tambah tu Ok dah habis tu saya tekan simbol tambah lagi saya buat ke bawah pula Ok kemudian simbol tambah lagi saya tarik lagi Ok kemudian saya tekan simbol tambah lagi saya tarik bagi dia lengkap eh. ok so saya dapat dah ukuran keyboard saya eh uh, kita boleh tukar uh, apa nama dia uh, cikgu tekan pada ukuran tu itu dalam inci ok bila cikgu tekan dia akan bagi dalam inci dan dalam sentimeter so saya tekan lagi sekali uh, eh, 11.5 inci 30 cm Okay, ni tadi sebab atas tu 2 inci, bawah tu 11 point, uh, 11 tengah sebab saya tersilap tu, tak kena betul-betul pada keyboard tu kan Haa eh Okay, so cikgu tengok ni 5 inci, cikgu tekan 5 inci 
Dia akan dapat ukuran dalam kaki dan inci serta dalam meter dan sentimeter. Eh? Cikgu boleh dapat ukuran apa saja objek yang cikgu nak gunakan. Okey. Okey, kejap eh. Okay, so saya ulang cikgu apa nama apps ni. Okay, kejap eh. Okay, nama apps ni ialah measure. Okay, ukur. Okay, cikgu cari dalam play store. Okay, nama apps ni adalah uh, adalah measure. Okay, cikgu boleh gunakan untuk mengukur apa saja objek. Okay, dan saya gunakan ni macam waktu saya mengajar, saya sekarang uh, tajuk sains tahun tiga. So, sekarang Uh, saya gunakan apa namanya apps ni untuk ajar tajuk pengukuran uh, Nak murid sewa cikgu hebat padahal tak ada apa pun kan uh, eh? Saya tun uh, tunjuk pada anak murid wah cikgu hebat kan uh, eh? Okay so uh, dengan adanya apps nama measure ni Kita tak perlu untuk bawa pita ukur Kita boleh pakaikan gunakan handphone dan kamera di handphone kita Untuk dapatkan ukuran sesuatu Uh, sesuatu objek tu. Uh, okay ada tadi cikgu tanya tu saya tengok dalam chat dia tak ada dalam handphone saya. Okay dia uh, pertama uh, bergantung juga pada handphone kalau uh, cikgu punya apa namanya version android cikgu yang lama 5.6 okay android 6 ke dia memang tak ada. Dia tujuh ke atas. Eh Dia ada yang handphone yang support AR augmented reality Ah eh. Okey. So, ni yang ke berapa tadi? Yang ketiga. Okey, kita pergi yang seterusnya. Ha, ada banyak lagi ni kan kalau nak cerita semua kan penat cikgu kan. Okey, ha, saya pun sampai dah ni sebab kenyang sangat makan coklat. Ha eh. <laughs> Okey, next kita tengok. Okey, ada banyak lagi. Saya nak tunjukkan cikgu satu lagi. Okey, cikgu nampak tak dekat situ? Uh, ada satu lagi apps nama dia. Ni mana ke? Ah, uh, action block. Ah, uh, kejap kejap kejap. Tak mau kita tengok yang lain dulu yang mudah-mudah sikit. Okey. Ah uh, read along. Okey, cikgu nampak tak ada satu apps nama dia Read Along by Google. A fun reading. Okay, read along ni. Okay, ah, cikgu Hamzah pun tak jumpa meja ni eh. Okay, kalau tak jumpa maknanya handphone cikgu tak support lah tu rasanya. Eh, dia kalau jumpa, mungkin handphone cikgu dia tak ada Google Core AR tu. Ah, so kalau cerita panjang kah? Eh, okay. Tapi ah, kebanyakan handphone yang support AR, augmented reality tu, okay dia boleh ah, gunakan meja. Eh, Okay, so saya pergi apps yang ketiga, apps yang keempat iaitu Read Along. Okay, Read Along by Google. Apps dia gambar buku dan ada gambar bintang. Okay, saya tekan. Okay, Read Along ni untuk uh, apps untuk membaca. Okay, Read Along. Okay, kalau cikgu bagi pada anak-anak cikgu, ini adalah antara apps berbentuk pendidikan yang sangat bagus. Eh? Okay, so cikgu install. Okay, dia tulis kat situ early access. Maksudnya, apps ni masih dalam proses pembangunan. Uh, dia bagi pada apa namanya, untuk install uh, dalam bentuk early access. Maksudnya, dia bukan fully functional. Eh, Okay, kalau cikgu tengok ada banyak. Okay, dah install, saya open. Read along. My name is Dia. I will help your children learn to read. Okay, dia kata. Please read this notice ah. in full to understand the information we collect and how we use it. Okay. Tap the green button to confirm <laughs> you understand its content. Okay, saya nak cakap dia pun sama nak cakap. Okay, apa nama read along, uh, apa nama pula, apakah kegunaan read along ni? Read along ni adalah satu apps untuk ajar anak kita membaca. 
daripada kita bagi YouTube ah eh dah saya hasil bagi YouTube, TikTok buat ah, okey. Ah TikTok tu ah kalau cikgu nak gunakan pun boleh tak ada masalah tapi cikgu carilah, cikgu follow lah cikgu-cikgu dalam TikTok tu. Ah cikgu-cikgu yang mengajar sebarang TikTok tu ada juga kebaikan dia eh. Tapi okey kita fokus pada real law. Okay, real law ni kalau cikgu nak ajar anak membaca dalam bahasa Inggeris Uh, apa nama dia nak bagi nampak lebih menarik berbanding tengok buku kosong je kita boleh install read along ni ok dah kemudian tekan guide in ok learn to read with me ok so kita kena tekan ok so setiap kali anak kita dia ada teks di situ now akan bagi dia akan bacakan dan kemudian kita kena ulang semula apa yang dibacakan. Okey contoh macam ni. Ah tu dia suruh saya okey learn to read with me. Okey okey okey. Learn to read with me. Learn to read with me. Okey. Okey. Oi bisinglah dia ni. Ah okey. Cikgu boleh cari ada banyak apa nama dia? Buku-buku yang boleh read along Okay dan kemudian ada games Games ni lebih kepada educational games eh Okay ada banyak cikgu boleh download new stories eh Macam-macam ada Okay cikgu tengok tiny stories ada 44 Short stories ada 49 Okay long story ada 54 uh, Very long stories pun ada Berkenaan dengan friend, animal, funny, my word dia bagi Math and Science, Family, Kutuki. Kutuki ni apa benda tak tahu pula. Story a ton eh. Cikgu boleh cari dan kemudian Okay, bila Okay, bila murid settlekan bacaan, bila anak kita settlekan bacaan tu Okay, kita uh, murid akan dapat prize. Dia akan bagi satu reward. Okay, so murid kerja lah uh, ada seratus markah. Okay, dia ada bacaan dia betul ke tak betul ke. Dia ada report card dia. Ha, eh? So, uh, apa nama dia? Apps read along ni sangat bagus untuk apa anak-anak kecil. Kalau cikgu ada anak-anak kecil untuk belajar membaca. Ha, terutama untuk membaca dalam bahasa Inggeris. Dan kemudian bila dia Uh, baca dia boleh play game tu so dia akan ada rewards. Okay play game tu so pun bukan game yang biasa-biasa je. Dia lebih kepada educational. Uh, contoh jumble word dia suruh susun balik perkataan tu. Okay speed reading baca laju-laju. Pop the balloon A, B, C, D. So anak murid pun uh, okay anak kita pun jadi lebih seronok eh daripada kita bagi tengok YouTube je ke eh, kita bagi macam ni eh. Okay Ah, cikgu Rozana Dani kata TikTok. Okey, betul cikgu. Ah, di Malaysia penggunaan TikTok terus terang kata orang kita di Malaysia bila sebut TikTok dia banyak berjoget-joget kat situ. Tapi kalau cikgu tengok di China. Okey, TikTok berasal daripada China. Kalau cikgu tengok di China banyak okey video-video yang sangat menarik okey daripada China yang dihasilkan dalam TikTok. Okey. Ah, uh, saya Belajar kebanyakannya tentang fotografi, videografi Cara bagaimana nak cari angle untuk rekod video Okay, uh, saya gunakan TikTok Sebab ada yang saya follow dalam TikTok tu Dia ajar macam mana nak ambil gambar Macam mana nak nak ambil video dalam apa dalam konteks yang menarik Pun ada dalam TikTok uh, Cikgu tengok pada apa yang cikgu follow lah Janganlah cikgu buka TikTok Cikgu tengok yang berjoget-joget je uh, eh? TikTok tu pun ada banyak benda yang menarik. Serius saya kata, cikgu nak belajar buat amari pun ada dalam TikTok tu. Ha, eh? Macam mana nak potong kayu, macam mana nak tanam pokok. Banyak benda dalam TikTok. Okay. So, apps yang keempat saya share tadi iaitu Read Along. Ha, ada cikgu Hamimah kata cikgu pun bagus juga untuk belajar Inggeris ya. Ha, eh? Kita pun boleh nak belajar. Okay, sebab dia akan read percakapan kita tu bila kita read along okey uh, yang app satu tadi major dua dua tadi apa saya pun dah lupa dah okey kejap eh nanti saya tengok balik okey 
uh, read along ni bukan saja untuk murid, untuk dewasa pun boleh Okay, bukan untuk kita bermain tapi untuk kita uh, apa namanya read kita punya percakapan, diction kita eh betul ke tak betul ke kan uh, English education kan Okay so saya dah share tadi iaitu tentang read along Okay, fun reading apps Okay so saya pergi ke atas balik Okay, ada banyak lagi sebab kalau saya nak tunjuk semua Okay, sakit kepala cikgu eh? Okay, next Saya nak tunjukkan cikgu tentang satu apps Yang memang ada dalam handphone Okay uh, Tapi ramai cikgu tak gunakan uh, eh? Ada dua, okay Satu saya tunjuk dulu Pertama ialah ni yang saya nak tunjukkan cikgu ialah Google Lens apa itu Google Lens? Okay, ni saya tekan eh, ni simbol dia Ikon dia macam gambar kamera tu ada titik tengah tu Okay, apa itu Google Lens? Okay, Google Lens ni Okay, dia menggunakan uh, AI Artificial Intelligence Okay, untuk membantu kita dalam apa jua Okay, contoh eh Okay, cikgu install Okay, dah habis install Cikgu tekan open Okay, ini adalah paparan dia. Dia menggunakan kamera. Okay, selalu saya tengok. Oh, kejap eh. Selalu saya tengok. Kadang-kadang orang tanya. Uh, gambar. Mana nak ambil gambar ni? Ataupun. Uh, okay, tiba-tiba ni apa benda eh. Pokok. Ah, uh, Cikgu ada pokok. Okay, katalah cikgu ada pokok. Cikgu tak tahu apa nama pokok ni. Cikgu boleh pakai Google Lens. Contoh cikgu ada orang. Ui, cantik baju kawan kita ni pakai. Eh. Kawan kita ni pakai cantik baju dia. Mana nak beli? Nak tanya malu kan? Ah, cikgu ambil gambar pakai Google Lens ni. Cikgu tekan. Nanti dia akan keluar gambar kedai yang jual baju tu. Ah, eh? Atau cikgu nak ah, translate. Ah, eh? Cikgu jalan-jalan. Alamak dia tulis dalam bahasa Jawa ni. Eh, Jawa boleh ke tu? Eh? Dia tulis cikgu pergi luar negara nanti. Dia keluar dalam bahasa Korea. Ha, alamak apa yang dia tulis ni cikgu tak faham Cikgu boleh gunakan Google Lens Google Lens ni dia menggunakan kamera Okay contoh eh yang pertama Katalah Okay katalah saya ada gambar ni Ha ni tengok ni G ni Okay apa benda G ni saya tak tahu ni Saya halakan kamera saya Okay kemudian Saya tekan uh, yang gambar apa namanya tu uh, Gambar kanta tu Eh tak gerak pula kat skrin ni eh. Eh, saya cek balik Oh ni mesti terputus ni Ok kejap je go Saya set balik Okay, sorry. Okay, sorry tadi uh, terputus saya punya apa nama dia di handphone, di laptop okay pula. Okay, so saya ulas sekali lagi kegunaan Google Lens. Okay, macam saya kata tadi cikgu ada objek, cikgu nak cikgu nak cari, nak cari maklumat dia atau cikgu nak translate dia ada dalam bentuk translate, text, homework uh, eh. Contoh cikgu ada tiba-tiba anak cikgu Ibu Ni apa benda soalan ni macam mana nak jawab? Cikgu, cikgu sains Tiba-tiba keluar soalan matematik eh? Ada pening juga Tak pun cikgu, cikgu bahasa B, eh? BM Tiba-tiba keluar soalan kebab matematik Tak tahu nak jawab Cikgu keluarkan Google Lens ni Okay, cikgu just scan je eh? Ataupun Tiba-tiba uh, anak sekolah menengah tanya Ibu ni apa benda ni? Persamaan kuadratik ni ha, eh? Ibunya pun dulu masih sekolah menengah Fail matematik kan ha, eh? So cikgu pakai oh, Tunjuk hebat pakai ni Janganlah tunjuk depan nak eh? Cikgu pakai handphone Pakai Google Lens ni Cikgu scan nanti dia siap tunjukkan jalan kerja ha, eh? Okay contoh saya tunjukkan cikgu Katalah ah, lah, Saya tunjuk lagi kek uh, coklat saya tadi Okay saya scan Eh Okay, saya scan ni Okay, kemudian saya tekan uh, Apa nama dia, simbol kanta ni Okay, dia akan keluar Haa, cikgu tengok 
dia akan uh, terpesis berdasarkan gambar tu berapa harga dia betul lah saya beli RM5.59 dekat dekat 7-Eleven tadi alright ok eh, betul ke saya beli RM9 lebih 7-Eleven biasalah cikgu eh <laughs> ok Ah, saya tengok keluar yang dekat Shopee ok keluar berkaitan dengan apa yang kita ambil tu macam saya kata tadi lah cikgu ada pokok alamak pokok ni apa benda ni ha, eh? macam apa nama pokok ni cikgu tak tahu nama pokok tu cikgu bawa handphone cikgu gunakan google lens cikgu pergi halakan dekat uh, gambar pokok tu ok dan kemudian cikgu akan dapat info berkaitan dengan pokok tu dapat nama dia dapat dia punya nama saintifik semua ada eh ok contoh saya nak tunjuk awal dalam bilik ah contoh ada ni masih baik ada kad anak saya walaupun dah koyak-koyak ni contoh geng-geng lelaki alamat bini so beli ikan okay, cikgu pun scan ikan apa ni ah cikgu tengok keluarlah gambar ikan ok ah ikan apa ni ah tengok ikan the roach lah bahasa inggris keluarnya bahasa melayu tak keluar pula Ha, eh? So cari keluar tengok semua maklumat tentang ikan eh? ha, Itu ikan yang saya ambil gambar tu eh? Keluar maklumat segala macam lah maklumat yang ada dalam Google Berkaitan dengan ikan tersebut Ataupun cikgu pergi-pergi pasar Ni udang, udang apa ni? Tak tahu udang apa cikgu pun tekan ha, Tengok ah ha, shrimp, okay Udang apa entah saya pun tak tahu Macam udang, bukan udang rimau, udang rimau kot Ha, eh? Keluarlah Macam-macam lah -macam, tengok berkaitan dengan udang tu Cikgu tengok ha, ha Betul lah udang harimau ha, Pandai kat saya ha, eh? Okay Next ha, Saya nak tunjukkan cikgu Okay translate ha, Cikgu tengok eh Kalau kat bawah tu cikgu gerakkan Cikgu nak translate perkataan Okay kalau cikgu tengok setting dia dekat atas tu Auto detect to English Okay kalau Okay contoh saya nak Translatekan laksa. Laksa tak ada lah kot. Alah ni semua. Cikgu tengok eh. Semua perkataan tu dia akan translatekan. Dia hilangkan perkataan tu. Eh contoh alah. Saya nak cek yang bahasa Melayu. Tak ada tak pun. Perkataan bahasa Melayu. Ni dalam bilik anak saya ni. Okey contoh ni. Okey saya nak translatekan buaya. Okey buaya. <laughs> Ah, okay, cikgu tengok ha, terus dia ubah perkataan tu jadi crocodile Haa ni yang saya kata cikgu tak tahu alamak dia cakap dalam bahasa Inggeris apa bahasa Melayu Okay cikgu halakan kamera dia akan ubah perkataan tu jadi bahasa Melayu Atau macam saya kata cikgu pergi Korea Haa kan Indonesia cikgu pergi Thailand apa yang ditulis ni Cikgu halakan kamera dia automatic akan translate ke dalam ikut setting kita Ha, macam ni saya auto detect to English So daripada bahasa Melayu Dia detect kejap eh Terus jadi crocodile Saya tengok ha Eh lepas tu saya ni Dia bahasa eh Okay buaya ha dia jadi crocodile Okay crocodile Jadi crocodile juga sebab saya setkan dia dalam bahasa Inggeris Ha eh Okay, tengok tu, Gigi Le Perak pun dia translate kan ha? <laughs> Eh, tiramisu ha, Terus tukar, tiramisu no, Padahal bawah tu bahasa Melayu, kacang badam Kacang badam bersalut Bersalut dengan coklat susu tiramisu ha, eh? So, saya bila saya uh, Setekan translate, dia automatic translate terus Peanut, coconut, uh, peanut, coconut <laughs> okay Peanut coconut kotak with tiramisu coklat milk ha, eh? Peanut coconut punya kacang badam jadi peanut coconut ha, eh? Kacang badam <laughs> Patutnya almond lah kan ha. Okay apa lagi yang saya nak ni eh? Okay ada kegunaan dalam smartphone Okay betul cikgu siu uh, Li Tio Ada apps-apps yang berguna dalam smartphone Okay So, kata saya nak tunjuk cikgu, ha, contoh cikgu ada, wah ni ha, macam saya kata tadi lah baju kan ni saya nak tunjuk, oh mouse ni cantik ni Okay, saya nak nak beli lah mouse sama macam cikgu Zaf ni, ha, so saya pergi situ, saya tekan Dan saya ambil gambar, dia akan search, ai 
Okey, saya ulang sekali lagi. Uh, saya ambil gambar, search, saya tekan. Dia terus akan saya, cikgu tengok ha. Eh, alamat kantor saya. Saya beli mouse ni berapa? Eh, ha. saya tengok ha. Keluar semua berkaitan dengan mouse. Ha. So, cikgu tak payahlah apa namanya. Tak payahlah nak pergi tanya kalau malu. Ha. Okay, contoh, wih cantik lah. Macam saya kata ni cantik baju kawan ni. Ha, cikgu janganlah apa nama dia pergi depan dia eh, eh, ambil gambar cikgu dari, dari jauh je Ma, ambil nanti dia akan keluar gambar baju tu Okey contoh eh ha, Apa saya nak tunjuk contoh entah Dalam bilik ni tak ada apa pula <laughs> Okey uh, Seterusnya saya nak tunjuk cikgu berkaitan dengan Okey apps yang seterusnya kita dah sampai apps yang kelima Kita pergi apps yang keenam Okay, uh, saya tunjukkan secara ringkas je kalau cikgu nak uh, apa namanya nak belajar secara detail cikgu kena explore sendiri lah eh. Okay, saya nak tunjukkan cikgu uh, satu lagi apps nama dia kejap eh uh, ni. Okay cikgu uh, semalam uh, masa saya tunjukkan ada yang cik, uh, ada kawan-kawan saya tanya go tu apa benda Okey kalau cikgu tengok dekat dalam ni dia ada dia ada satu apps yang sama tapi dia contoh Google Maps dia ada Go. Kenapa ada Go tu? Okey kalau handphone-handphone yang lama atau cikgu rasa kalau cikgu pakai browser contoh macam cikgu gunakan apa nama dia Chrome, cikgu rasa handphone cikgu jadi slow sangat. Cikgu pakai Chrome Go. Eh cari yang Go. Yang Go ni untuk handphone-handphone yang spec dia rendah. So Google buat satu apps yang lebih ringan untuk handphone-handphone yang spek dia rendah. So dia namakan di hujung dia Go. Eh. Okey, saya nak tunjukkan cikgu tadi. Ha eh, tu cikgu tengok eh Google Go a lighter faster way to search. Memang ni dia banyak sangat eh dah pening dah. <coughs> okay, saya nak tunjukkan cikgu yang ke enam Nama dia Socratic Eh, Socratic by Google Dia punya ikon uh, Iaitu gambar owl Gambar burung hantu Okay, kalau cikgu tekan dekat situ Okay, dia akan keluar ni Ah, uh, Cikgu tengok Socratic by Google Apa itu Socratic? <coughs> okay Cikgu gunakan Socratic untuk bertanya tentang education, tentang apa nama dia, tentang Ya Allah, pendidikan. Okey, contoh macam saya kata tadi, selain kita gunakan Google Lens, kita gunakan Socratic. Okey, bila cikgu install, cikgu open. Okey, dan betul saya continue sekejap mana-mana lah. Okey, let's go. Okay, try example. Okay, contoh saya ada soalan matematik tak? Alamak tak nampak pula soalan matematik. Okay. Uh. Okay, saya tunjukkan. Okay, contoh cikgu ada soalan, uh, soalan. Okay, cikgu ambil gambar. Okay, cikgu tengok ni soalan review worship. How long, okay, soalan ni will it take a thousand... 2015 watt motor to lift a 300 kg piano to a 6 story window 20 meter above. Tu soalan dia. So saya pun dah ambil gambar, saya crop soalan tu saya nak jawapan dia. Saya tekan go. Okay nanti uh, Socratic akan apa namanya detail dan dia akan cikgu tengok. Dia akan explainkan bagaimana nak jawab soalan tu. Ha eh. Okay, so dia tunjukkan P sama dengan W per T. Okay, power sama dengan ener apa, energy, okay, uh, dengan times eh. Okay, so cikgu tengok uh, macam mana nak jawab. Dia tunjukkan example problem. Okay, dia tak bagi jawapan. Okay, dia bantu cikgu macam mana nak cari maklumat untuk settlekan soalan tu. Okay, app Socratic ni sangat berguna untuk murid ataupun cikgu kadang-kadang kita jumpa soalan-soalan yang kita tak boleh jawab Bahasa Inggeris, Bahasa Melayu, Bahasa Cina, Bahasa Tamil, apa je cikgu scan je 
dia akan cuba detect dan dia akan cari maklumat tu di dalam apa nama dia di dalam uh, Google eh dan dia ada explainer macam kita tengok ha ni cara nak jawab dia PW per T ha, ni semua ada ni explainer dia terangkan eh siap dengan gambar semua cikgu boleh tengok Lepas tu ada dari YouTube macam mana nak selesaikan masalah yang hampir sama Okay ha, Kemudian daripada web ha, Cik tengok so secara <coughs> Secara otomatiknya selain daripada ha, Kita Belajar tentang apa yang diminta oleh soalan tu Okay murid juga belajar tentang benda lain Eh soalan yang hampir sama Okey, cara bagaimana nak selesaikan dia tapi dia tak ajar macam mana eh dia tak dia tak bagi jawapan. Murid kena selesaikan sendiri. Tapi dia ajar okey macam mana untuk selesaikan soalan tu. Okey, dia explainkan langkah-langkah dia. Okey, murid kena selesaikan sendiri. Okey, contoh lagi sebab <coughs> eh saya nak cari saya tak ada, saya lupa Yang ada kat dalam ni semua buku budak-budak prasekolah je Itu congak pun boleh dapat <coughs> Okay, so kata, ah, Cikgu tengok eh Okay, hi Za, what do you want to learn? Okay, cikgu scroll ke atas Cikgu boleh belajar tentang biologi, chemistry, fizik, earth science, ah, macam-macam subjek semua ada. Contoh kata hari ni, saya nak belajar tentang earth science. Okay. Ah, kemudian, okay kata saya nak ah, semalam saya ajar murid saya tentang astronomi. Sebab semalam saya mencerak Jupiter. Okay, so tekan astronomi. Okay, tengok. There are five branches of earth science. Okay, science tentang bumi. Ada lima, geologi, oceanography, meteorologi, astronomy, environmental science. So, ha, semua ada. Okay, related video, resources. Okay, apa website yang kita nak cari ha, berkaitan dengan earth science. Okay, cikgu boleh cari tajuk-tajuk dia. Bad, matter, semua ada lah. Kalau si cerita semua kan pening saya. Okay, so cikgu boleh gunakan Apps yang keenam yang saya share ni iaitu Socratic ha, eh? Okay So kalau cikgu ada soalan Berkaitan dengan apa yang cikgu tak faham Cikgu tekan je buka Socratic tu tekan simbol kamera dekat bawah tu Okay dan kemudian Cikgu scan, ha, bukan scan cikgu ambil gambar eh? Ambil gambar dan kemudian dia akan apa namanya Dia akan Ha, contoh tu soalan dia katalah soalan dia Saya ambil tentang ni Okay go ha, Simpan di tempat dingin dan kering <laughs> Itu je lah dia punya masalah dekat coklat ni Eh, ha, So macam mana ha, semua ada kat situ keluar lah eh, Itu je yang masalah yang saya sempat jumpa kat sini Okay so itu ialah Socratic Okay seterusnya saya nak cikgu pergi pada Google Podcast Okay uh, Yang ketujuh kot Oh dah lebih masa kan Okay tak apa cikgu Harap-harap cikgu bertabah dengar dulu saya bercakap ni Okay seterusnya iaitu apps yang ketujuh Saya share cikgu yang sekarang tengah glamour Kalau dalam radio cikgu dengar tiba-tiba apa ke namanya ada satu channel podcast tu uh, Dia website Okay uh, Delicious Apa ke saya lupa dah Dia selalu keluar dalam radio era Dalam sinar tu Eh uh, Podcast Okay so kita tengok Google Podcast Cikgu tekan uh, Google Podcast P-O-D-C-A-S-T Okay saya tekan Okay ini lah Google Podcast Dis Discover free and trending podcast apa yang dimasukkan dengan podcast Okay podcast ni kalau biasa kita tengok YouTube Dia share tentang video eh Kalau dalam blog dia share tentang uh, tulisan Dalam bentuk tulisan Podcast adalah sharing dalam bentuk bunyi sound eh 
percakapan, music. Okay, so kita gunakan nama dia, sharing dia ialah podcast. Okay, saya open. Okay, cikgu tengok. ha Banyak podcast-podcast yang cikgu boleh dengar tentang drama pun ada, sharing tentang apa-apa dalam bentuk podcast. Eh, contoh ha. Sebab di Malaysia kita tak banyak lagi tentang podcast ni kalau kita uh, pendidikan okay, uh, uh, kalau kita rasa murid kita susah nak tengok video kita buat sharing tentang podcast pula eh? kita gunakan podcast untuk sharing berkaitan dengan uh, bunyi pula okay, so murid kita ada pilihan kita mengajar membebel ke apa ke kita gunakan podcast tu untuk sesi PDPC kita Ha, kalau kita rasa mungkin murid nak tengok YouTube Banyak pakai data kan ha, So kita share pula uh, second alternatif dalam bentuk podcast ha, So kalau kita ada YouTube Kita apa nama dia uh, Kita convertkan YouTube kita kepada bentuk uh, suara Tinggalkan bunyi sahaja dan kita masukkan dalam podcast So suruh murid follow dalam podcast So murid boleh dengar sesi pengajaran kita ha, Tapi dalam bentuk Bunyi sahaja eh. Okey contoh Corona ni eh. Okey Corona virus fact versus fiction with Dr. Sanjay Gupta. Okey money matters. Ha, cikgu tekan dan cikgu boleh dengar. Okey dia bercerita. Okey kejap dia tengah run buffering. Okay, lama pula bufferingnya. Oh lupa patutlah. Okay sebab saya sedang menggunakan apa namanya wifi yang sama untuk record. So dia jadi slow sikit. Okay selain daripada tu kita boleh download. Okay kalau kita nak download. Kalau kita tekan loading plus kita tekan download. Okay kita boleh download apa nama dia. Podcast ni ke handphone kita dan kita boleh dengar tentang uh, apa namanya topik money matters tu kemudian sebab kita dah download eh kita boleh cari contoh kita cari kat atas tu news kalau news tentang berita-berita uh, cikgu nak dengar berita-berita terkini boleh cari podcast ok culture education ah uh, tentang education ada dari TED Talk saya sangat suka uh, tentang TED Talk ni sebab Okay, uh, dia banyak tentang apa namanya tentang pendidikan. Okay. Uh, sorry ya cikgu sekejap eh. Okay. Okay learning English broadcast ada map of life ada. Uh, kita boleh dengar. Okay contoh macam uh, yang ni seven good minute. Okay contoh daripada ni seven good minute daily safe improvement. Kalau cikgu-cikgu nak dengar tentang motivation ke apa-apa saja cikgu boleh gunakan podcast ni. Setiap hari cikgu dengar pagi-pagi sebelum pergi sekolah tu ha, eh? Lepas dengar Dr. Fazila Kamsah tu ha, Kita dengar pula dari orang putih ni pula Okay dengar, okay what make a good student a good student Tentang pendidikan eh? ha, How to love yourself Okay so ha, bila cikgu dengar Dan cikgu apa nama dia Dia dalam, ha, dalam bentuk bunyi sahaja Dia tak ada video So kalau cikgu dengar dalam kereta pun Semasa drive nak pergi sekolah pun ha, Dia macam kita dengar radio lah Eh Okay so Itu ialah podcast Okay banyak lagi cikgu uh, Cikgu explore lah sendiri Saya nak share yang terakhir Okay sebab takut cikgu lama sangat Sebab kita janji satu jam je Okay 
Next saya nak cikgu tekan Eh cikgu tekan pula Cikgu cari satu apps nama dia Sound Amplifier Ha eh Sound Amplifier Kalau cikgu tengok dia situ dia simbol telinga Warna hijau simbol telinga Okay kalau cikgu tekan Okay apa guna Sound Amplifier ni Okay saya install semalam saya dah install Saya tertekan balik ni Okay Sekejap eh Okay, sound amplifier ni adalah satu apps untuk cikgu, katalah cikgu pergi apa nama dia, uh, pergi dengan satu ceramah. Okay, cikgu dengan ceramah tapi orang keliling cikgu ni duduk bersembang-sembang. Cikgu nak dengar, nak fokus pada ceramah tu pun cikgu tak dengar. Eh, atau cikgu pergi kursus KSSR oh, tapi sekarang kursus KSSR dah online kan. Okay, cikgu boleh gunakan sound amplifier ni. Contoh cikgu tekan open. Okay. Uh, cikgu boleh tune bunyi yang orang cakap tu Ok contoh cikgu adalah uh, uh, SU untuk mesyuarat SU curriculum cikgu kena catat cikgu boleh pakai sound amplifier ni Eh cikgu tekan play tu kemudian cikgu boost Bunyi mana yang cikgu nak dengar fine tuning ada bising ke apa Dia akan automatic detect yang bising tu dia akan buang dia akan kurangkan Dia akan dengar fokus pada main aspect yang cikgu nak dengar bunyi yang cikgu nak dengar Percakapan tu saja. Itu adalah sound amplifier. Okey, ini sangat bagus untuk cikgu uh, gunakan uh, di tempat-tempat yang banyak gangguan. Uh, cikgu nak dengar apa benda ke orang sebelah ni tengah membawang pasal cikgu. Oh, uh, tapi ada orang tepi cikgu tengah cakap-cakap. So, cikgu pakai ni. Nanti cikgu boleh dengar apa orang membawang tu. Uh, eh. So, saya nak tunjuk. Uh, tak boleh. Uh, tapi cikgu cuba explore sendiri gunakan sound amplifier ni. Eh, sangat-sangat recommend. Okey, sebenarnya ada banyak lagi apps yang saya nak tunjuk pada cikgu sebab daripada Google ni banyak juga. Itu baru Google kalau saya tunjuk daripada Microsoft. Jangan eh, cikgu, saya tunjuk cikgu dari Microsoft pula. Okey, dua gegasi IT ni memang ada apps yang best-best yang sangat berguna kita boleh guna. Okey, contoh macam ni saya ambil Okay, daripada Microsoft. Okay, Microsoft pun ada banyak app dia sendiri. Okay, cikgu boleh install. Okay, Office Land, PDF Scanner. Ah, eh, Macam-macam ada. Kalau cikgu tengok kat situ, syok-syok kita boleh pakai dekat handphone kita. Okay, tapi kalau nak cerita hari ni memang tak sempat. InsyaAllah kalau ada sharing seterusnya nanti satu hari kita akan Jumpa lagi, saya nak tunjuk cikgu pun tak boleh lah. Microsoft Learn Chinese pun ada. Ha, eh? Ini kalau dari Microsoft lah. Okay, so uh, saya rasa itu saja daripada saya hari ini. Saya share cikgu 8 apps. Okay, kalau uh, Microsoft, okay, cikgu Rosanna Diana. Okay, Microsoft pun kebanyakannya free juga. Ha, eh? Tengok pada servis ni lah. Cuma ada certain-certain apps dari Microsoft. Ha, dia perlukan akaun Office 365 ha, Microsoft 365 Jadi kalau cik, ada certain tu Kalau cikgu ada akaun 365 Okay cikgu boleh gunakan ha, eh? ha, So tengoklah pada nak cerita banyak ni Microsoft sebab dia Microsoft dengan Google antara developer apps yang sangat-sangat menarik ha, Tapi ramai orang tak tahu orang banyak buat apps. Saya nak tahu kalau Microsoft Office dengan Windows. Kalau Google, kebanyakannya tahu apa Google? Google Classroom, Google Chrome, ha, itu je yang orang tahu. Google Map yang biasa-biasa kan. Ha, eh? Okay so cikgu saya buka ruangan untuk soalan. Kalau cikgu ada soalan, cikgu boleh tanya dengan saya. InsyaAllah saya cuba bantu. Okay kalau tak ada, ha, bolehlah kita ambilkan sesi ni. Ha, eh? Sebab dah lebih, lebih kurang 18 minit macam tu. Eh, so, sebelum saya mengundur diri, saya minta maaf kerana uh, uh, ambil masa cikgu lebih daripada yang dijanjikan. Sepatutnya kita hari ni satu jam je. Okay, dan uh, 8 apps tadi bukanlah apps yang terbaik itu semua tapi serta-serta tu berguna untuk cikgu. Saya cuma perkenalkan. Kalau saya nak perkenalkan ada banyak lagi. Eh. Sebenarnya kalau di handphone saya ni at least ada 17, 18 apps yang sangat-sangat berguna yang cikgu boleh pakai. Ha, eh? Okay so kalau cikgu rasa berguna dia bukan semua eh cikgu. 
Bukan semua apps tu cikgu kena pakai Cikgu cari mana yang cikgu rasa Cikgu nak guna Contoh macam saya cakap tadi Yang paling-paling berguna untuk guru ialah measure Tiba-tiba ok cikgu minta tolong kemas kelas buat penjarakan Satu meter So cikgu tak payahlah nak pakai tape tu Buka handphone ok cukup satu meter Buka handphone cukup satu meter Betul tak? Ha, eh? Kita buat penjarakan meja ke meja Kita pakai handphone je Tak payah kita nak cari apa Nak pita ukur semua ha, Nak tampal mana penjarakan kan ha, Cikgu pakai meja Ok So uh, promo untuk sesi petang Ok uh, eh, Tu sahabat saya Cikgu Kamaru Izuan Dia kata promo untuk sesi petang ni Ok Petang ni cikgu kita ada satu lagi sesi dari bijak eh Saya buka Ok saya Okay, kejap eh. Okay, cikgu. Petang ni kita ada satu lagi sesi ah daripada sahabat saya iaitu cikgu Kamaru Izwan. Okay, dan juga cikgu Mawad. Okay, iaitu berkenaan dengan jana data analisis pengetahuan murid pelajar menggunakan Google Form, Google Sheet dan Google Slide. Okay. Ah, yang ini memang antara apps yang sangat berguna untuk cikgu-cikgu gunakan ah, sebagai seorang guru. Okey, Google Slide dengan Google ah, Sheet ni. Okey, Google Form, Google Slide dan Google Sheet ni sangat-sangat berguna. Okey, untuk cikgu ah, dalam apa dalam tugasan seharian kita kita boleh ah, buat macam-macam. Okey. Uh, so kalau cikgu rasa cikgu nak belajar tentang bagaimana untuk penjana data analisis pengetahuan uh, Berguna sekarang ni dalam bentuk PBD ke apa ke Okay kita boleh gunakan dalam apa dalam tugasan kita uh, Cikgu boleh join sesi petang ni uh, Yang akan disampaikan oleh cikgu MK dan juga cikgu Mawad Okay pukul berapa kejap eh Pukul berapa eh, MK? Dua petang Eh Pukul ya, dua petang, petang. Ha, eh. Cikgu belajar petang ni ha, tu Penceramahnya bercakap tu Okey pada pukul dua petang petang ni ha, Jangan lupa join Memang menarik sebab apa ha, Sebab cikgu nak gunakan Dalam tugasan kita ha, eh. Sebab google slide Google sheet, google form ni Banyak kegunaan dia ha, eh. Okey So cikgu kalau ada soalan boleh tanya Dalam ruangan chatting ha, eh. Okey Ah uh, cikgu ah uh, cik kata dapat belajar sebab okey cikgu. Ah uh, macam saya bagi tahu tadi ah uh, eh, bukan semua cikgu akan gunakan tapi at least satu dua tu pun berguna cikgu boleh pakai eh. Ah uh, tapi saya paling recommend measure lah. Saya paling suka gunakan measure dan juga socratic. Ah uh, eh. Okey. So ah uh, eh okey tak ada soalan. Okey. Terima kasih saya ucapkan kerana sudi join sesi saya pada hari ini uh, Di pagi Ahad ni, patutnya Ahad ni kita rehat-rehat tapi cikgu sudi untuk join Terima kasih semua okay. Terima kasih cikgu Zaf Okay, terima kasih okay. Okay, uh, Zaf uh, mungkin boleh hint uh, Wawarkan jugalah untuk program akan datang uh, Yang kita akan uh, lancarkan Google Workspace Okay Uh, ya yeah, cikgu kami juga dalam uh, sekarang ni dalam plan ni Okay macam uh, uh, ada cikgu yang mungkin dah tahu sekarang ni uh, Google dah buat rebranding iaitu kalau dulu kita panggil G Suite eh G Suite yang ada semua-semua lah apps daripada Google Tapi sekarang dia dah namakan rebranding baru nama dia Google Workspace eh Okay bila cikgu dengar Google Workspace jangan terperanjat Kalau dulu kita panggil Google Suite eh Okey, dalam uh, kami, planning kami tak lama lagi kami akan lancarkan untuk training berkenaan dengan Google Workspace uh, Kami ada beberapa, beberapa hub yang kami akan, apa nama dia Kami akan lancarkan, so kalau cikgu berminat untuk training Bukan untuk persijilan untuk apa tapi untuk menambah ilmu Okey, nanti kami bila kami dah lancarkan, cikgu boleh join dan cikgu boleh Uh, apa nama dia join training-training yang kami akan lancarkan Eh, ok Cikgu MK Ok, tak ada soalan eh 
Okay, so terima kasih saya ucapkan kepada semua. Okay, macam saya, okay, so sesi kita pada hari ini dah tamat. Nanti insyaAllah saya akan share uh, link untuk rakaman kita pada pagi ini. Uh, so sebab tu saya kata tadi, cikgu jangan risau kalau cikgu tak dapat install. Cikgu boleh tengok rakaman tu boleh ulang semula eh. Okay, okay. terima kasih uh, Cikgu Zaf. Uh, atas uh, sesi petang ini uh, uh, saya pun baru uh, dapat celah sikitlah untuk uh, penutup uh, dan saya uh, bagi pihak Rustia dan juga uh, tim Google Classroom Training Malaysia ni uh, ucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu-cikgu yang dapat sertai sesi cikgu Zaf uh, untuk uh, tajuk yang amat-amat kita uh, kata Uh, dapat pengetahuan yang banyak uh, dan satu lagi cikgu untuk uh, peringatan juga uh, sekiranya cikgu ingin uh, mendapatkan CJ penyertaan dari uh, My Digital Maker uh, cikgu perlulah terlebih dahulu uh, untuk register uh, uh, email cikgu ke ataupun akaun cikgu uh, di website mydigitalfair.com uh, dan cikgu register dekat situ dan uh, pihak MDEC uh, yang kami difahamkan CJ penyataan ni dia akan berikan satu CJ penyataan untuk so, uh, untuk uh, untuk penyataan cikgu uh, biarpun cikgu mengikuti pelbagai sesi daripada hari Isnin sampai ke hari hari ini dan CJ penyataan tu dikira untuk satu penyataan uh, satu satu penyataan lah untuk kesemua yang cikgu hadiri dan uh, atas esan tersebut ada sesi-sesi uh, yang ada CJ asing uh, yang bergantung kepada presenter berkenaan tapi yang daripada pihak uh, My Digital Maker ni mereka sediakan satu sijil penyertaan untuk kesemua sesi yang uh, cikgu hadir dalam satu satu sijil penyertaan. Okey uh, dan uh, suka cerita dimaklumkan uh, pada sesi yang cikgu ikuti pada kali ini sekiranya cikgu ingin rekodkan uh, ataupun kehadiran cikgu ni cikgu boleh isi juga dalam uh, SPL KPM cuma cikgu masukkan dalam bahagian uh, pembelajaran kendiri. Uh, dapatlah cikgu uh, uh, masukkan maklumat daripada hari pertama dan sampai hari terakhirlah uh, dapatlah satu jam untuk pembelajaran kendiri. Okey, uh, seperti mana yang cikgu sebut tadi uh, uh, kami juga akan, uh, uh, sedang menyusun program-program yang akan kami lancarkan dalam uh, tajuk uh, Google Workspace yang mana nama tu di rebrandingkan daripada G Suite dan uh, insyaAllah uh, kami juga akan uh, membantu juga kalau sekiranya sekolah-sekolah cikgu uh, berminat untuk jadikan uh, uh, learning hub school uh, untuk Google Workspace uh, insyaAllah uh, cikgu boleh urusan dengan uh, tim Google Classroom uh, training ni uh, dan juga insyaAllah kami juga akan menunjukkan uh, satu satu tim lah yang kami akan namakan Google Workspace uh, training untuk Malaysia dan sekiranya cikgu berminat untuk menyertai uh, tim sebagai uh, educator ataupun kalau cikgu ada uh, certified uh, educator ke atau sijil ke uh, why not uh, cikgu boleh juga menyertai sama dan uh, saya ucapkan sekali lagi cikgu Zaf terima kasih banyak atas perkongsian tajuk pada pagi ini yang memang uh, kita uh, perlukan sebab kita ada gadget ni kadang beli gadget yang ada kamera tiga, tiga biji kamera kat belakang tapi kita tak tahu nak guna Google Lens tu. Uh, mungkin uh, uh, kita boleh explore lebih dan uh, saya pun nak juga kalau sekiranya cikgu uh, dapat mengikuti tajuk cikgu Zah se uh, sebentar tadi dan cikgu dapat apply dan cikgu tengok eh jadilah apa yang cikgu Zah tunjukkan tadi uh, cikgu juga boleh berkongsi di uh, telegram, facebook dan uh, kalau cikgu friend dengan cikgu Zah, uh, tolong tag dia banyak kali. <laughs> Okey, uh, itu saja daripada saya cikgu Zah. Kembali kepada cikgu Zah. Okey, dari saya pun tak ada apa kalau Okey, ada yang tanya macam mana nak tahu info-info ni. Okey, uh, kalau cikgu ada join group uh, MDEC eh, cikgu MK. Apa link group MDEC tu? Okey, uh, cikgu boleh tengok, tunggu info di situ ataupun ada satu grup besar iaitu Google Classroom Training Malaysia. Okey, cikgu join kat situ insyaAllah kami akan bagi info di situ. Kalau cikgu berminat nak buka hub ke apa ke, mana hub kami ni cikgu akan uh, jadi center untuk training. Okey, maknanya bukanlah cikgu bagi training kami boleh bantu tapi cikgu jadi hub di kawasan cikgu. Okey, kita bantu training lebih ramai 
bukan uh, cikgu kena tahu eh workspace bukan hanya Google Classroom saja ada banyak lagi apps dalam tu yang cikgu boleh gunakan dalam apa orang kata dalam pengurusan sekolah seharian eh Okay so cikgu boleh contact kami ataupun cikgu boleh tanya dalam grup telegram tu Okay uh, cikgu Sita Mimah nak tanya link untuk uh, grup telegram eh Okay MK ada link untuk grup telegram tak? Ah, okay tu dia ah, eh. ah, Yang cik ah bukan ini bukan grup ini lah ah, form untuk pendaftaran sesi petang kita ah, Kalau cikgu berminat nak join ah, sesi petang kita ni pukul 2 kejap lagi okay, Cikgu boleh isi form ni dan cikgu akan dapat link untuk Google Meet nanti eh. Dan sesi Google Meet kita pada pagi ni kita akan ah, upload dalam YouTube nanti cikgu boleh tengok semula eh. Okay so tu saja daripada saya terima kasih saya ucapkan Okay, bye.